இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல ஒரு பிசினஸ் தொடங்கி அதை வெற்றிகரமா நடத்த பின்பற்ற வேண்டிய பத்து முக்கியமான வழிமுறைகள் அல்லது படிகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் ஒரு பிசினஸ் தொடங்க என்னென்ன வேணும் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமான ஐடியா நிறைய மூலதனம் அப்புறம் வேலை செய்ய வேலையாட்கள் இவ்வளவு இருந்தா போதும் ஒரு பிசினஸ் தொடங்கி அப்புறம் வெற்றிகரமா நடத்திடலாம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இது ஒரு தவறான எண்ணம் இந்த மாதிரியான எண்ணம் மட்டுமே நமக்கு வெற்றியை தந்துடாதுங்க சிலருக்கு தொழில தோல்வி ஏற்படுவது சகஜம் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தொழில பற்றிய போதிய புரிதல் இல்ல தொழில் சம்பந்தப்பட்ட அனுபவம் இல்ல தொழில் நடத்த போதுமான நிதி வசதி இருப்பதில்ல இவைகள்லாம் பொதுவான காரணங்களா இருக்கும் ஒரு வெற்றிகரமான தொழிலை தொடங்கி நடத்தணும்னா இந்த வீடியோல சொல்ற முக்கியமான பத்து வழிகளை சரியான முறையில பின்பற்றினாலே போதும் அதுல முதலாவதா பிசினஸ் ஐடியா அதாவது என்ன தொழில் செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை நாம ஒரு டீ கடையை ஆரம்பிச்சு நடத்த போறோமா இல்ல ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனி நடத்த போறோமா அப்படிங்கறது நம்ம கையில தான் இருக்கு தொழிலை பத்தின ஆழமான அறிவும் ஆர்வமும் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஒரு சந்தையில ஒரு காபி ஷாப் நல்ல பிசினஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு நாமளும் அதே மாதிரியான ஒரு காபி ஷாப் அப்படியே தொடங்கிட கூடாது நீங்க விற்க போகக்கூடிய காபி ஏற்கனவே சந்தையில வித்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய காபியை விட எந்த அளவுக்கு டேஸ்டா இருக்கு அது உங்க கஸ்டமர் மத்தியில எந்த அளவுக்கு வரவேற்பை கொடுக்க போகுது அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் உங்க வெற்றியே இருக்கு சந்தையில நீங்க விற்க போற ப்ராடக்ட் மக்கள் மத்தியில வரவேற்பு பெறணும்னா அந்த சந்தையில இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகளையும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் விதமா அது இருக்கணும் பிசினஸ் ஐடியாவை முடிவு பண்ணிட்டீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு காபி ஷாப் வைக்க போறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டிய அடுத்த முக்கியமான ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரிசர்ச் அதாவது நீங்க ஆரம்பிக்க போகும் தொழிலை ஆராயணும் எப்படி அதுக்கு ஒரு நல்ல பெயர் சூட்டணும் அந்த பெயர் மக்களை கவரக்கூடியதா இருக்கணும் அப்புறம் அந்த தொழிலுக்கு தேவையான பொருத்தமான பணியாட்களை தேர்வு செய்யணும் காரணம் நீங்க மட்டுமே தனியாளா ஒரு தொழிலை தொடங்கி நடத்திட முடியாது தொழிலை பற்றிய நல்ல புரிதலும் தொழிலை முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்துக்கிட்டு போகும் அளவுக்கு அனுபவமும் உள்ள பணியாட்களை தேர்வு செய்யணும் மூணாவதா பிசினஸ் பிளான் இந்த பிசினஸ் பிளான் தான் நாம இந்த பிசினஸ்ல என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு நமக்கு கொடுக்கும் அதுல பிசினஸ் சம்மரி அதாவது இந்த தொழில் மூலமா என்ன சாதிக்க போறோம் எப்படி அதை செய்ய போறோம் இந்த தொழிலை தொடங்க காரணம் என்ன இதெல்லாம் முதல்ல தெரியணும் அடுத்து கம்பெனி பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படிங்கறது தெரியணும் என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் விற்க போறோம் எந்த அளவுக்கு அதை தயார் செய்ய போறோம் இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட்டிங் உங்க ப்ராடக்ட் உங்க கஸ்டமர் கிட்ட போயிட்டு சேரணும் அதுக்கான முயற்சி தான் இந்த மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங்ல வெற்றி அடையணும்னா உங்க ப்ராடக்ட் பத்தின விவரங்கள் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அது எந்த அளவுக்கு சந்தையில ஏற்கனவே இருக்கும் ப்ராடக்டை காட்டிலும் சிறந்தது மாறுபட்டது அப்படிங்கறத உங்க கஸ்டமர்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் உங்க ப்ராடக்டை வாங்கக்கூடியவங்க யாரு அதாவது உங்க கஸ்டமர்ஸ் யார் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு <laughs> நீங்க எப்படி உங்க ப்ராடக்டை சிறப்பா செஞ்சு தர முடியும்னு யோசிக்கணும் பைனான்ஸ் உங்க தொழிலை தொடங்கி வெற்றிகரமா நடத்திட தேவையான மூலதனம் எவ்வளோ அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியணும் எப்பெல்லாம் நிதி தேவைப்படும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியணும் தொழிலை தொடங்க போறீங்கன்னா தொழில் தொடங்கின பிறகு அதுல வரப்போகும் பிரச்சனைகளும் சவால்களும் என்னென்ன அதை எப்படி சமாளிக்க போறோம் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் உங்க ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் உங்க போட்டியாளர்களை காட்டிலும் நீங்க எந்த அளவுக்கு அறிவுலையும் திறமையிலையும் மூலதனத்திலையும் சிறந்திருக்கீங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியணும் சில சமயங்கள்ல நீங்க என்னதான் முயற்சி செஞ்சு பார்த்தாலும் தோல்விகளை தொடர்ந்து சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ உங்க வீக்னஸ் என்ன அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியணும் அடுத்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்க தொழில லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுங்க உங்க பிராண்டை இன்னும் சிறப்பா கட்டமைங்க உங்க சந்தையை பத்தி இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நல்ல பயிற்சியும் சேவையையும் செய்யும் போது உங்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்புகள் பிரகாசமா இருக்கும் சில சமயங்கள்ல திரட்டு இருக்கும் அதாவது அச்சுறுத்தல்கள் நீங்க தொழில் தொடங்கின சந்தையில முன்னேற்றம் இல்லாம போகலாம் இல்லனா பணியாட்களுடைய சம்பளம் ஏறலாம் பொருளாதாரத்தில் ஏதாவது வீழ்ச்சிகள் ஏற்படலாம் இல்ல உங்க டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் அந்த ஏரியால குறைஞ்சிக்கிட்டு போகலாம் புதுசா ஏதாவது போட்டிகள் முளைக்கலாம் இல்ல உங்க தொழிலுக்கு தடை கற்கள் புதுசா தோன்றலாம் இதையெல்லாம் சமாளிக்கணும் கடைசியா பிசினஸ் பிளான்ல டீம் பில்டிங் பண்ணணும் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலாந்து தொழிலதிபர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க விர்ஜின் கம்பெனியோட முதலாளி இவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா உங்ககிட்ட வேலை பாக்குறவங்களை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுங்க எந்த அளவுக்குன்னா உங்களை விட்டு வேற யார்கிட்டையும் போகணும்னா உங்களை விட டபுளா சம்பளம் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டி வரணும் அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுங்க அப்புறம் அவங்க உங்களை விட்டு வெளியே போயிடாத அளவுக்கு அவங்களை ட்ரீட் பண்ணுங்க இதுதான் அவர் சொல்ற ஃபார்முலா சோ
மூலதனத்துக்காக சேமிக்கலாம் அஞ்சாவதா பிசினஸ் லொகேஷன் எந்த தொழில் தொடங்கினாலும் அந்த தொழிலுக்கு பொருத்தமான இடத்தை தேர்வு செய்யணும் அந்த இடம் உங்க கஸ்டமர் கண்ணுல படுற மாதிரி இருக்கணும் அங்க உங்களுக்கு தேவையான வேலையாட்கள் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கான கஸ்டமர்ஸ் அங்க அதிகப்படியா இருக்கணும் உங்க தொழிலுக்கு போட்டியா அங்க நிறைய பேர் இருக்க கூடாது அந்த இடம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாவும் இருக்க கூடாது போக்குவரத்து வசதி நல்லா இருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு பிசினஸ் லொகேஷனை நீங்க தேர்வு செய்யறதுக்கு நீங்க யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஆறாவது லீகல் பிசினஸ் எந்த தொழில் தொடங்கினாலும் இப்ப லீகலா செய்து முடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது என்ன மாதிரியான பேப்பர் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த பிசினஸ் லீகல் ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க பிசினஸ்ல எது தேவை எது தேவை இல்ல அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நீங்க தனியா பிசினஸ் பண்ண போறீங்களா இல்ல பார்ட்னர்ஷிப்ல பண்ண போறீங்களா தனியா செய்ய போறீங்கன்னா நீங்க மட்டுமே உங்க பிசினஸுக்கு ஓனர் உங்க பிசினஸுக்கு நீங்க மட்டுமே பொறுப்புதாரி பிசினஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சீக்கிரம் தொழிலை தொடங்கிடலாம் தொழில கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை முழுசா நீங்களே எடுத்துக்கலாம் அதே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பிசினஸ்னா தொழில் தொடங்கும் மூலதனம் ஒரே ஒரு ஆள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் அந்த பொறுப்பை பகிர்ந்துக்கலாம் அதே மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய லாபத்துல அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய பங்குகளை பகிர்ந்துக்க வேண்டி வரும் ஏழாவதா பிசினஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்க பிசினஸுக்கு நல்ல பெயர் வைக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பெயர் தான் உங்க கஸ்டமர்களை உங்க பிசினஸ் பக்கம் கவரக்கூடியது நீங்க செய்ய போற தொழில பிரதிபலிக்கிறதா அது இருக்கணும் அந்த மாதிரியான பேரை தான் உங்க பிசினஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எட்டாவத வேலையாட்களை தேர்வு செய்யறது நீங்க செய்யற தொழிலுக்கு எத்தனை பேர் ஆரம்பத்துல தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அதே சமயத்துல அவங்க பொருத்தமான திறன் கொண்டவர்களா அனுபவம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் போக போக பிசினஸ் டெவலப் ஆகும்போது அதிகப்படியா எத்தனை பேர் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதையும் கவனமா பார்த்து செய்யணும் ஒன்பதாவதா மார்க்கெட்டிங் உங்க தொழில் சின்னதோ பெரியதோ விளம்பரம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த விளம்பரமும் உங்க கஸ்டமர்ஸ் யாரோ அவங்கள போயிட்டு சேரணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த விளம்பரமும் எது மூலமா செஞ்சா அவங்கள ஈஸியா போயிட்டு சேரும் அப்படிங்கறதும் நமக்கு தெரியணும் அது ஆன்லைன் மூலமாவும் இருக்கலாம் இல்ல செய்தித்தாட்கள் மூலமா இருக்கலாம் டிவி மூலமாவோ கூட இருக்கலாம் இல்ல எல்லா மீடியாக்கள் மூலமாவும் செய்யலாம் கடைசியா லீடர்ஷிப் எல்லா வேலைகளையும் முடிச்சுட்டு உங்க பிசினஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை நீங்க சிறப்பா வழி நடத்தணும் உங்க தொழில் இருக்கக்கூடிய நிலையில இருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி நகர்த்தணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் உங்க டீம் கூட உட்காந்து பேசி முடிவு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை செயல்படுத்தணும் அப்பதான் அது கஸ்டமர்களுக்கும் போயிட்டு நல்லபடியா சேரும் பொறுமையை கடைபிடிக்கணும் காரணம் ஒரு பிசினஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் ப்ராசஸ் அதை சரியான முறையில சீர்படுத்தும் போது அது சரியான திசையை நோக்கி தொடர்ந்து வெற்றி நடையை போட்டுட்டு இருக்கோம் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா என்னோட அடுத்த பயனுள்ள வீடியோக்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காம போகலாம் அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் வாழ